হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আমার অনেক ভিউয়ার্সরা আমাকে ওজন কমানোর জন্য উপযোগী হেলদি কিছু রেসিপিস দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন তাই আজকে আমি আপনাদের জন্য এই ডালের রেসিপিটা নিয়ে চলে এসেছি যেটা আপনারা খুবই কম তেলে তৈরি করে ফেলতে পারবেন আর যেহেতু এই ডালটা প্রোটিন এবং নিউট্রিশনে ভরপুর তাই এটা আপনারা অনায়াসে বাচ্চাদেরকেও খাওয়াতে পারবেন আর এই ভিডিওটার শেষে আমি আপনাদেরকে ওজন কমানোর জন্য বা সুস্থ লাইফস্টাইল মেনটেন করার জন্য কিভাবে এই ডালটা বা যে কোনো খাবার খাওয়া উচিত সেই সংক্রান্ত কিছু টিপস দেব তাই এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা এই ডালের রেসিপিটা দেখে নিই এখানে আমি হাফ কাপ মসুর ডাল ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো জল আর অল্প নুন দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে রেখেছি কিন্তু আপনারা চাইলেই ডালটা তৈরি করার জন্য মসুর ডালের বদলে মুগ ডালও ব্যবহার করতে পারেন সবার প্রথমে আমি একটা কড়াই এক চা চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এই পুরো রান্নাটা কিন্তু আমরা এতটুকু তেলেই করব আমি এখানে অলিভ অয়েলের ব্যবহার করছি কিন্তু আপনারা চাইলে তেলের পরিবর্তে এক চা চামচ ঘিয়ের ব্যবহারও করতে পারেন তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আমরা এতে ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মতো পাঁচ ফোড়ন দিয়ে মাঝারি আছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব এরপর আমরা তেলে সব সবজিগুলো দিয়ে দেব এখানে আমি একটা বড় সাইজের বিট বা বিট রুটের অর্ধেকটা ছোট ছোট চোকর টুকরো করে কেটে রেখেছি এটা তেলে দিয়ে দেব আর এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের গাজরকে একই রকমভাবে টুকরো করে কেটে রেখেছি এটাকেও আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা যদি রান্নাটা বাচ্চাদের জন্য করছেন তাহলে বিট গাজরগুলোকে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন কারণ বাচ্চারা অনেক সময় সবজি খেতে চায় না সবজিগুলো তেলে দেওয়ার পর আমরা দু থেকে তিন মিনিট মতো হাই ফ্লেমে সবজিগুলোকে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব দু তিন মিনিট ভেজে নেওয়ার পর সবজিগুলো অল্প নরম হয়ে এলে তে আমরা দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মতো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর দু তিনটে কাঁচা লঙ্কাও আপনারা দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু রান্নাটা বাচ্চাদের জন্য করলে আমরা অবশ্যই লঙ্কার ব্যবহার করব না এবারে এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে আমরা আরও দু থেকে তিন মিনিট মতো সবজিগুলোকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভেজে নেব এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব দু কাপ কুচিয়ে নেওয়া পালং শাক আর তারপর মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে পালং শাকগুলো নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিন থেকে চার মিনিট মতো ভেজে নিতে হবে পালং শাকগুলো যখন এরকম নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে একদম কম আজে তিন থেকে চার মিনিট মতো রান্না করে নিতে হবে এতে সবজিগুলো ভালোভাবে নরম বা সেদ্ধ হয়ে যাবে তিন চার মিনিট পর কড়ার ঢাকনাটা তুলে নিয়ে সবজিগুলোকে একবার নাড়াচাড়া করে নেব তারপর এতে সেদ্ধ করে রাখা মুসুর ডালটা দিয়ে দেব ডালের পাত্রটা ধুয়ে নিয়ে অল্প জলও দিয়ে দিচ্ছি আর তারপর সব কিছুকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে এবারে মাঝারি আছে আমরা পাঁচ মিনিট মতো ডালটাকে ফুটিয়ে নেব আর ডালটাকে আরও পাতলা করার জন্য আমি এক্সট্রা কোনো জল অ্যাড করছি না কারণ এই ডালটা একটু ঘন খেতেই ভালো লাগে পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমরা গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে দেব আর তাহলেই আমাদের স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু সবজির ডাল সার্ভ করার জন্য একদম তৈরি এই ডালটা আপনারা দুপুরে লাঞ্চের সময় ভাতের সাথে খেতে পারেন বা রাতে ডিনারের সময় অনেকটা পরিমাণে শুধু এই ডালটা নিয়ে স্যুপ হিসেবে সালাডের সাথে খেতে পারেন এই ডালে আমরা বিট গাজর পালং শাক এগুলোর ব্যবহার করেছি যার মধ্যে ভরপুর পরিমাণে নিউট্রিশনস থাকে আর ডালের মধ্যে আমরা সকলেই জানি প্রচুর মাত্রায় প্রোটিন থাকে যা আমাদের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুল রাখতে সাহায্য করে সামনেই পুজো আসছে তাই অনেকেই হয়তো ওজন কমাবার বা ওয়েট লস করার চেষ্টা করছেন বা আজকালকার দিনে আমাদের সকলেরই একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করার বা ফিট থাকা খুবই জরুরি আর তার জন্য আমাদের সবার প্রথমে যেটা করা দরকার সেটা হলো ক্যালোরি মেপে খাবার খাওয়া ইন্টারনেটে খুবই সহজে বিএমআর ক্যালকুলেটারের সাহায্যে আমাদের এজ হাইট আর বডি ওয়েট অনুযায়ী প্রতিদিন কতটা ক্যালোরি ইনটেক করা দরকার সেটা বের করে নেওয়া যায় আর তারপর সেই পার্টিকুলার ক্যালোরি অ্যামাউন্টের মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের খাবারগুলো খেতে হবে তাহলেই আমাদের ওয়েট স্টেবল থাকবে এখানে দেখাচ্ছে আমার বডি টাইপ অনুযায়ী আমি প্রতিদিন বারোশো আটত্রিশ ক্যালোরি ইনটেক করতে পারবো একইভাবে আপনারা আপনাদেরটাও দেখে নিতে পারবেন 
একই ভাবে বিএমআই ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আপনারা বিএমআই মানে বডি মাস ইনডেক্স চেক করে নিতে পারবেন আর এখানে আপনার হাইট এবং ওয়েট অনুযায়ী আপনি আন্ডার ওয়েট আছেন নর্মাল ওয়েট আছেন বা ওভার ওয়েট আছেন সেটা দেখিয়ে দেবে আর আপনার হাইট অনুযায়ী আপনার আইডিয়াল ওয়েট কত হওয়া উচিত সেটাও আপনি দেখে নিতে পারবেন আর এই সব কিছু ক্যালকুলেট করার পর সব থেকে জরুরি আমাদের যেটা কাজ হবে সেটা হলো ক্যালোরি মেপে খাওয়া দাওয়া করা সেটাও আপনারা খুব সহজেই ইন্টারনেটেই দেখে নিতে পারবেন যেমন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একশো গ্রাম রাইস বা ভাতে হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ক্যালোরিস থাকে আর একটা ঘরে তৈরি আটা রুটিতে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ক্যালোরিস থাকে আর যেহেতু ভাত বা রুটিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেকটা বেশি থাকে যেটা বেশি খেলে আমাদের ওজন বেড়ে যেতে পারে তাই ভাত আমরা একশো থেকে দেড়শো গ্রামের বেশি নেব না আর রুটি দুটোর বেশি নেব না যদি আমরা লাঞ্চে একশো গ্রাম ভাত নিচ্ছি বা দুটো রুটি নিচ্ছি তাহলে ডিনারে আমরা সেটার পরিমাণ হাফ করে দেব মানে পঞ্চাশ গ্রাম ভাত নেব আর একটা রুটি নেব আর যাতে আমাদের পেট ভরা থাকে আর বডি এনার্জি পায় তার জন্য ভাত বা রুটির সাথে নেওয়া ডাল বা সবজির পরিমাণটা আমাদের বেশি করে খেতে হবে এরই সাথে বেশি তেল অলা খাবার বাইরের জাঙ্ক ফুড বা ডিপ ফ্রায়েড ফুড মিষ্টি আলুর চিপস সফট ড্রিঙ্কস বা রান্নায় বেশি পরিমাণে আলুর ব্যবহার করা কিন্তু একদম কমিয়ে দিতে হবে আর চেষ্টা করবেন চিনি বা সুগার অ্যাভয়েড করা বা পরিমাণ একদম কমিয়ে দেওয়া কারণ চিনি কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমরা বাইরের খাবার বা তেল ঝাল মশলাওয়ালা খাবার একদমই বন্ধ করে দেব সপ্তাহে একটা পার্টিকুলার দিন ঠিক করে নিন আর সেই দিনটিতে আপনি নিজের পছন্দ মতো যে কোনো খাবার বাড়িতে তৈরি করে বা বাইরে গিয়ে খেতে পারবেন আর সেই দিনটিতে ক্যালোরি মেপে খাওয়ার কোনো দরকার নেই কিন্তু নিজের আর পরিবারের বাকি সকলের শরীর সুস্থ রাখার জন্য সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে কম তেলে ঘরে তৈরি করা হেলদি আর সিম্পল খাবার চেষ্টা করবেন তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের এই রেসিপিটা আর সুস্থ থাকার জন্য এই ছোটো ছোটো কিছু টিপসগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটাকে লাইক আর আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল আর আমার আগামী রেসিপিগুলো নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে কিন্তু একদম ভুলবেন না তাহলে আজই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে